ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് എന്താണെന്നും അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിന് നാല് മെതേഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെതേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ മെതേഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് മെതേഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് മെതേഡ് കേട്ടോ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് മെതേഡ് ജോമെട്രിക് ഓർ പോയിന്റ് മെതേഡ് ഈ രണ്ട് മെതേഡുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സഹിതം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ മാനേജ്മെൻറ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ടൈപ്പ് ബട്ടണും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധങ്ങളായുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ സബ്ജക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ദർ ആർ ടു മെതേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മെതേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ മേ ബി ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് ആസ് ബിലോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡുകൾ പേരുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് മെതേഡ് ജോമെട്രിക് ഓർ പോയിന്റ് മെതേഡ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് മെതേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അണ്ടർ ദീസ് മെതേഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് മെഷേഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ബൈ ദ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് അനുസരിച്ച് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈനെ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെ പ്രൈസിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക നോക്കുക ഈഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ അത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതൊരു റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കും ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് വൺ ആ റിസൾട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അത് വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അവിടെ നമുക്കതിന് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് ബിലോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇത് നമ്മൾ അല്പോടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ സപ്ലൈ ഭാഗം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസിനെ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഓർ നമുക്
നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ഓർ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് നമ്മൾ തന്നെ എക്സാവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഭാഗം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് കിട്ടും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഉണ്ടായ മാറ്റം എത്രയാണ് അൻപത് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും എഴുപത് യൂണിറ്റിലായിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ആണ് എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ട്വൻറ്റി ഇനി ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഗം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായ മാത്ര മാറ്റം എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് രണ്ടാണ് അത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അല്ലേ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു പത്താണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് ഭാഗം അൻപത് ഭാഗം രണ്ട് ബൈ പത്ത് അല്ലേ ഇരുപത് ഭാഗം അൻപത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടും രണ്ട് ഭാഗം പത്ത് എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിക്കൽ ടു ടു ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ആ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉടൻ ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കുക ഡെൽറ്റ ക്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അൻപത് നിന്ന് ഇരുപത് എഴുപതായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരുപതാണ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിട്ടാണ് പ്രൈസ് മാറിയത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലേ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചിഹ്നം ഇൻറ്റു മാർക്കാണ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഓർക്കുക ഇൻറ്റു പി വൺ പി വൺ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ പത്ത് ബൈ അൻപത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് നോ ഇരുന്നൂറാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇവിടെയും ഇവിടെയും സെയിം ആൻസർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി സപ്ലൈ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആസ് ടു ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ദ സപ്ലൈ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അടിക്കുറപ്പായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ടാണ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആകും ഒന്നിൽ താഴെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ താഴെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നും നമുക്ക് കമൻറ്റ് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് നോക്കാം അത് പോയിന്റ് മെതേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് മെതേഡ് ആണ് അല്ലേ അണ്ടർ ദീസ് മെതേഡ് എ സപ്ലൈ കർവ് ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഈസ് മെഷേഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് കർവ് ഇവിടെ സപ്ലൈ കർവ് വരച്ചതിന് ശേഷം ആ സപ്ലൈ കർവിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് സപ്ലൈ കർവ് ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ദി ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെക്സ് ഒ എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ കർവ് നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഒ എക്സ് ആക്സിസിന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അത് എവിടെയാണ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഈഫ് ദിസ് ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സപ്ലൈ കർവ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സപ്ലൈ കർവ് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വൈയും എക്സും ആക്സസ് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ സപ്ലൈ കർവ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്
സപ്ലൈ കറവ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതായത് ടി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒ മുതൽ ഈ സപ്ലൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈനെ ആ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒ എൻ എന്നറിയപ്പെടുക അപ്പൊ ടി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എൻ ഇവിടെ ടി എൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഒ എൻ ആണല്ലേ ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ടി എം ഒയും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൽ ടു വൺ ആണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എന്താണ് സപ്ലൈ കറവ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ കറവ് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരിക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ കറവ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇതിൻ്റെ കോർണർ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സപ്ലൈ കറവ് കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് ടി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കോർണറിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഇവിടെ ടി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എൻ എന്നുള്ളതാണ് ടി മുതൽ എൻ വരെ ഒ മുതൽ എൻ വരെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ടി എൻ എ ആണ് ടി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എൻ എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലേ ടി എൻ ഈ സിക്കൽ ടു ഒ എൻ ആണ് ടു എൻ ഈ സിക്കൽ ടു ഒ എൻ ആണ് അത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അപ്പം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട് നോക്കാം അടുത്ത കേസ് നോക്കാം ഇ ഫിറ്റ് ഇൻട്രസെക്ട്സ് ഒ എക്സ് ആക്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഇവിടെ ഒ എസ് ആക്സിസിനെ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒ എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കടന്നു പോയത് അല്ലേ സപ്ലൈ കറവ് കടന്നു പോയത് കറക്റ്റ് കോർണറിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് പക്ഷെ ഇവിടെ സപ്ലൈ കറവ് ഒ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സപ്ലൈ കറവ് ഈ ഒ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഒ എക്സ് ആക്സിസിനെയാണ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് സപ്ലൈ കറവ് കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കടന്നു പോയത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിനിലൂടെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അല്പോഴും നീങ്ങി ഒ എക്സ് ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ടി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ എൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് അല്ലേ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരം ചെറുതാണ് ലെങ്ത് കുറവാണ് ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ് അല്ലേ അതായത് ടി എൻ നോമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ദാൻ വണ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എന്നേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ദാൻ വണ് ആയിരിക്കും ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒ എൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ നൂമറേറ്റർ ചെറുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ നൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വണ്ണായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റിലേറ്റീവ്ലി ലെഫ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം റിലേറ്റീവ്ലി ലെഫ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ കറവ് ഒ എക്സ് ആക്സിസിനെ അല്പം മാറി കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ഈ ഫിറ്റ് ഇൻട്രസെക്സ് ഒ വൈ ആക്സസ് ഇത് ഒ വൈ ആക്സസിനെയാണ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒ എക്സ് ആക്സസിനെ സപ്ലൈ കറവ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യം അത് ഒ വൈ ആക്സസിനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോവുക ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഇവിടെ നോക്കുക എസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സപ്ലൈ കറവ് അത് ആദ്യം ടച്ച്
ഇവിടം വരെ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള പോയിൻ്റ് അല്ല നോക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം വൈ ആക്സിസ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും അല്പം വേണമെങ്കിൽ നീട്ടി വരച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ടി മുതൽ ടി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോമറേറ്റർ വലുതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഒ എൻ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈയുടെ നേച്ചർ എന്നല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ മെഷർ ചെയ്യുക രണ്ട് മെതേഡുകൾ പെർസെൻറ്റേജ് മെതേഡും പിന്നെ പോയിൻ്റ് മെതേഡും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് മെതേഡിൽ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി